quiere saber quién va a ganar en los siguientes partidos? Por favor, tranquiliza tu mente. Vamos a preguntarle a las cartas qué es lo que nos dicen. Hola, ¿qué tal? Vamos a hacer una lectura con las cartas del tarot Rider White y vamos a ver quién va a ganar en los próximos partidos, ¿te parece? Vamos con el partido o con, pues sí, con el partido de fútbol de, ¿te acuerdas? Polonia contra Francia. A ver qué es lo que nos dicen las cartas. ¿Estás, estás lista? Bueno, voy a poner esto de este lado. Estamos listos, ¿verdad? Bien, nos dice, ¿de quién quieres que hablemos, por cierto? ¿Cuál equipo vamos a ver? ¿Polonia o Francia? Ok, vamos por Francia, ¿sale? Entonces vamos a ver cómo andan los franceses. El pasado de los franceses fue bastante bueno, bastante victorioso. Dice que por ahí estuvieron bastante bien en el juego, ¿eh? Mira, nos está marcando bastante bien. Re, pero llegó un momento donde ya dieron la retirada. O sea, se sintieron que ya habían pasado al siguiente nivel y dijeron, vamos a bajar la guardia. Y eso hizo que la reina de bastos pues se pusiera de cabeza. O sea, que su trabajo disminuyera, su ritmo disminuyera. Eso puede ser peligroso para un equipo, ¿eh? Porque pierden continuidad, acuérdate. Se retiraron de la batalla, pero a fin de cuentas sacaron ese resultado que necesitaban. Francia, ten mucho cuidado. La tranquilidad y la confianza pueden ser peligrosos en un torneo que es así de relámpago como el Mundial. Vamos a ver su presente. ¿Cómo estarán? ¿Habrán entrenado? ¿Habrán descansado? ¿Estarán comiendo bien? Bueno, vamos a ver qué nos dice. Han estado tranquilos descansando, pero ojo, aquí hay alguien que los está cuidando y están un poco cansados. A ver, nos dice que para empezar han estado bastante bien, ¿eh? han estado bastante descansados y parece que la fortuna vino a visitarlos. Eso habla muy bien de Francia, posiblemente encontremos ahí un triunfo, pero todavía no se puede decidir en las cartas. Escúchame, están cansados. Hay alguien que está muy lastimado de Francia, que es posible que, que se le complique la existencia para poder entrar a jugar, ¿eh? O va a estar muy golpeado el partido, que lo veo más hacia ese punto. Va a estar más golpeado el partido y va a estar muy rígido. Pero tienen la ventaja que la sota de copas, que es el anuncio de algo importante, viene hacia ellos y al parecer es muy positivo. Y las cartas nos dicen que la, ahorita, en este momento, pues están en una posición antidescanso. O sea, ya están trabajando sobre estrategias, ya están trabajando sobre cómo sobrellevar ese partido. ¿sí? Entonces, lo único que yo puedo ver hasta este momento es que tienen la fortuna de su lado. Francia podría, hasta ahorita, tener posibilidades. Pero ojo, Todavía no resuelven las cartas. Francia, vamos a ver su futuro. Bien, templanza. Les pide carácter, les pide unión grupal, les pide confianza entre ellos, que no vayan a cometer el error del miedo. Nos indica que no es un, un espejismo ni una alucinación que van ellos caminando hacia su futuro como debe de ser. Y por último, nos habla de posibilidades de empate. ¡Válgame Dios! Aquí habla de una posibilidad de empate. Francia-Polonia con una posibilidad de empate. Si triangulamos los datos, nos dice que hay templanza, que hay, que hay carácter, que hay que saber manejar el partido. Tienen la fortuna de su lado, tienen la ventaja emocional al parecer, pero eh, tienen poco cerebro, quiere decir que si andan un poco, un poco cansados. Sí, bajaron la guardia y eso no es bueno, bajar la guardia en un torneo así no es bueno. Luego nos dice que ya en el pasado ya empezaron a recoger ellos pues su guerra, ya no quieren guerra, ellos ya quieren salir, salir a pelear su trabajo y ganar. 
Luego nos habla, aquí nos habla de que todo va a estar a la par, va a estar muy parejo, va a estar parejo. Van a salir de su letargo y de ese descanso para ir con todo, pero va a estar muy peleado. Esto está muy peleado. Su derecha va a ser uno de los lados más fuertes de trabajo. Si tomáramos nosotros su cancha, van a trabajar por el lado derecho, pero va a estar muy golpeado ese lado derecho. Va a ser muy fuerte el ataque por ese lado. Y nos habla de los enamorados, nos habla de pareja. Y cuando decimos pareja, podría ser un empate. Podría venir un empate e irse a penales. ¿Sí? Podría irse a penales. Le vamos a dar dos cartas más para poder llegar a una resolución. Francia tiene un empate en sus cartas. Pero a ver, nos dice que va a haber muchas llegadas. Muchísimas llegadas. Y posiblemente, posiblemente salgan adelante a disfrutar. Bueno, yo veo un empate en Francia y después el triunfo. Eso es lo que me dicen las cartas, ¿eh? Si llega a salir equivocado, no te preocupes. Si sale equivocado, ni hablar. Pero el partido, te puedo asegurar que lo que te estoy platicando es totalmente real porque nos está diciendo que va a estar muy golpeado el partido, que van a seguir un sueño que posiblemente ya no sea un sueño, que se materialice. La templanza va a ser un juego bien fuerte, bien aguerrido. Y tenemos aquí a la sota de oros, que es el anuncio de una dama hacia algo positivo. Entonces, yo considero que primero va el empate y después va el triunfo de Francia. A ver si así nos resulta, ¿verdad? Las cartas hablaron para Qatar 2022. Esperemos y se den los resultados. Y por favor, no te fanatices. Si no se da, pues no se dio. Y si sí si se da, te voy a agradecer el like y el comentario. Nos vemos en la próxima tirada. ¡Francia gana!